Le 17 novembre dernier, dans cette zone, entre Saint-Vincent et Sainte-Lucie, trois hommes âgés de 28 à 41 ans, trois Saint-Luciens, naviguant dans cette yole, sont pris en chasse par les militaires de la Marine nationale. En panique, ils balancent par-dessus bord plusieurs ballots. L'arrestation des hommes est donc privilégiée au détriment de ces ballots qui ne sont plus localisés. Dès leurs premières auditions, et encore aujourd'hui à la barre du tribunal correctionnel de Fort-de-France, les trois prévenus avancent pour leur défense qu'ils pêchaient simplement dans la zone. Ils ont indiqué qu'ils étaient partis pour pêcher, mais qu'il n'a pas été retrouvé le moindre engin de pêche à bord de ce navire. Dans la mesure, enfin, où un chien dressé pour de la détection de produits stupéfiants a marqué, c'est-à-dire a pu démontrer qu'il y avait eu bien présence récente de produits stupéfiants à bord de cette yole, il a été décidé d'exercer des poursuites à l'encontre de ces trois individus, dont l'un avait déjà été condamné par le passé à cinq ans d'emprisonnement, ici toujours à Fort-de-France, et toujours également pour des faits de transport de produits stupéfiants. Des éléments probants qui ont donc motivé cette décision des magistrats. Malgré les nombreuses investigations, les enquêteurs ne pourront remonter à la piste du destinataire de la marchandise illicite. Une opération menée en étroite collaboration par la Marine nationale, l'OCRTIS, le parquet de Fort-de-France et le préfet au titre de délégué du gouvernement dans le cadre de l'action de l'État en mer.